বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহরবাণীতে সবাই ভালো আছো পড়াশোনা ঠিকমতো করছে তো পড়াশোনাটা কিন্তু ঠিকমতো চালিয়ে যেতে হবে আর মনে রাখবে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষায় ভালো করতে হবে আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর আশা করি সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরে যতগুলো বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তোমরা ভালো করেই শিখে নিচ্ছ শিখন ফল এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা দশমিক সংখ্যাকে হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবে তার মানে আমরা জেনে নিলাম আজকে আমরা পড়ব দশমিক সংখ্যা থেকে হ্যাক্সাডেসিমেল রূপান্তর আজকে আমরা দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে হ্যাক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করব তো প্রথমেই দেয়া সেই সংখ্যাটিকে হ্যাক্সাডেসিমেল বেজ ষোলো দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে যে সংখ্যাটা নেওয়া হয়েছে ওইটাকে আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছি তারপর দেয়া আছে ভাগ করার পর বাঘফলকে নিচে এবং বাঘশেষকে ডানে লিখতে হবে তো আমরা এখানে ষোলো দ্বারা ভাগ করার পর বাঘফলটাকে নিচে রেখে দিয়েছি আর বাঘশেষকে আমরা ডানে লিখে দেখিয়ে দিয়েছি বাঘফলকে পুনরায় ষোলো দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং পুনরায় বাঘফলকে নিচে ও বাঘশেষকে ডানে লিখতে হবে তার মানে আমরা আগে যে কাজটা করছি ওইটারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে আমরা জানি এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ আমরা বাঘফল শূন্য না পাই তো আশা করি সবাই বিষয়টা বুঝতে পারছো একেবারে শেষের লাইনটাও আমাদের ভালো করে জানা আছে আমরা সংখ্যাগুলিকে নিচ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লিখলে দশমিক পূর্ণ সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান পাব তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে টেন ইকুয়েল এ দে আছে তো আমরা হ্যাক্সা ডেসিমেল সম্পর্কে আগেই পড়ে আসছি হ্যাক্সা ডেসিমেলের মান হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ পর্যন্ত আমরা নাইনের পরে যে সংখ্যাটা পাব টেন ওইটাকে আমরা এ ধরব সুতরাং টেন সমান এ আমরা কেন লিখছি আশা করি তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো তো আমরা এখানে কি লিখব নিজ থেকে যদি আমরা লিখি আমরা লিখব ওয়ান এ সেভেন আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এত নিন একসা ডেসিমেল সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান এ সেভেন যেহেতু একসা ডেসিমেল বৃত্তি হচ্ছে ষোলো এখন আমরা জানব দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করা আমরা আগে করেছি কি পূর্ণাংশ সংখ্যাকে হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করেছি তো প্রথমটা যদি আমরা খেয়াল করি যে ভগ্নাংশটিকে হ্যাক্সা ডেসিমেল বেজ ষোলো দিয়ে গুণ করতে হবে আমরা পূর্ণাংশকে কি করেছিলাম হ্যাক্সা ডেসিমেলের বেজ ষোলো দ্বারা ভাগ করেছিলাম তো ভগ্নাংশের বেলায় আমাদের কি করতে হবে ষোলো দ্বারা গুণ করতে হবে তো এখানে যে উদাহরণটা দেয়া আছে তোমরা একটু খেয়াল করো যে এই উদাহরণটা আমরা কি আছে পয়েন্ট ওয়ান এটাকে আমরা হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা দ্বারা আমরা গুণ করে নিয়েছি আমরা আগেই জানি যে আমাদের দশমিকের পরে যে কয়গর আছে আমরা সেই কয়গর রেখে দেবো আর অবশিষ্টটা আমরা বাম দিকে রেখে দেব তারপরে এখানে দুই নম্বরটা যদি খেয়াল করি গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে সেটিকে সংরক্ষণ করতে হবে ওই আমি আগে যেটা তোমাদের বলে দিয়েছি ওইটাই তারপর তিন নম্বরটা খেয়াল করো অবশিষ্ট ভগ্ন অংশটিকে পুনরায় বেজ ষোলো দিয়ে গুণ করতে হবে এবং পুনরায় সং পূর্ণ সংখ্যাটিকে সংরক্ষণ করতে হবে তার মানে আমরা আগে যে কাজটা করেছি ওইটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত ভগ্ন অংশটি পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত না হয় এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি চার থেকে পাঁচবার চালানো পরে যদি পূর্ণ সংখ্যা না হয় তাহলে সেটিকে আসন্ন মান হিসেবে ধরে নিতে হবে অতঃপর সংরক্ষিত পূর্ণ সংখ্যাগুলিকে উপর থেকে নিচের দিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লিখলে দশমিক ভগ্নাংশটি সমতুল্য হ্যাক্সা ডেসিমেল মান পাওয়া যাবে উদাহরণটা দেখলে তোমরা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবে আমি এখানে তোমাদের সুবিধার জন্য দুইটা উদাহরণ উপস্থাপন করেছি প্রথমটা হচ্ছে আমরা যদি আসন্ন মান না পাই তাহলে আমরা বেশ কয়েকবার এখানে আমরা করে যাব আর যদি আমরা আসন্ন মান পেয়ে যাই তাহলে আমরা প্রথমবার করে আমরা রেখে দিব। আশা করি তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছো যদি বুঝতে না পারো তাহলে উদাহরণ যে কটা দেয়া আছে ওই উদাহরণগুলির সাথে লেখাগুলো একটু ভালো করে মিলাতে থাকো এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকো প্রয়োজনে তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো উদাহরণগুলো নিয়ে ওইভাবে কাজ করতে থাকো যেভাবে লেখাগুলো দেয়া আছে তাহলেই তোমরা এই সমস্যার সমাধানটা আরও বেশি ভালোভাবে সমাধান করতে পারবে
এক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল রাখবে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো দেয়া আছে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো দেয়া আছে এই দুইটা একসাথে পড়তে যে যাতে তোমরা একসাথে মিলিয়ে না ফেলো সুতরাং দুইটা ভালোভাবে এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে তোমরা পূর্ণাংশ আর ভগ্নাংশ দুইটাই তোমাদের কাছে খুব সহজে সমাধান হয়ে যাবে প্রয়োজনে তোমরা নিজেরা উদাহরণ নিয়ে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও আমি এখানে তোমাদের বোঝা সুবিধার জন্য একটা উদাহরণ উপস্থাপন করেছি তোমরা উদাহরণটা একটু খেয়াল করো এখানে যে প্রথম অংশটা দেয়া আছে মানে দশমিকের আগে যে পূর্ণাংশটা দেয়া আছে ওইটাকে আমরা কি করতে হবে আমরা আগেই জেনে নিয়েছি ওই সংখ্যাটাকে আমরা কি করব যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করব তো এইখানে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা দ্বারা আমরা পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করে নিয়েছি এর পরের যে অংশ মানে দশমিকের পরের যে অংশ যেটা বলে বগ্নাংশ ওই বগ্নাংশটা কে কি করতে হবে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে তো এখানে বগ্নাংশ অংশটাকে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা দ্বারা আমরা গুণ করে দেখিয়ে দিয়েছি আর পূর্ণাংশের বেলায় আমরা জানি লিখতে হবে কিভাবে নিচ থেকে উপর দিকে আর বগ্নাংশের বেলায় কিভাবে লিখতে হবে উপর থেকে নিচ দিকে আশা করি তোমাদের এই বিষয়টা মনে আছে তোমরা এখানে দেখতে পারতেস যে ই এবং সি দেয়া আছে তোমরা যদি আগের স্লাইডগুলো ভালো করে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো বা আমি আগে যে ক্লাসে তোমাদের পড়াইছিলাম হেক্সা ডেসিমেল ওইখানে যদি তোমরা খেয়াল করো জিরো থেকে নাইন এবং এ থেকে এক পর্যন্ত দেয়া আছে এবং একটা স্লাইডে আমি তোমাদের বলে দিয়েছি যে টেন ইউকেল এ কেন আমরা লিখব সুতরাং আশা করি তোমরা সহজেই এখান থেকে বুঝে নিয়েছো যে কিভাবে আমরা ই এবং সি পেয়েছি তো এখন আমি তোমাদের বাড়ির কাজ দিয়ে দিতেছি তোমরা প্র্যাকটিসটা খুব ভালো করে চালিয়ে যাও সবাই একটু ঝটপট লিখে নাও এখানে দেয়া আছে সাতাশ দশমিক দুই পাঁচ এই দশমিক সংখ্যাটাকে হেক্সা ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার অনলাইন ক্লাস আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ